Nah, tapi lo tadi kita udah bikin pertanyaan yeah. di Instagram. Hmm. Oke, okay, sekarang kamu pegang dulu. Saya soalnya tante lama nih kalau lagi jawab bisa marah ya tante. Aku tuh banting. Kamu pegang. Oke, okay, ya. Pertanyaan pertama. Iya, oke. Okay. No, no. Tante Lala, suaminya boleh nggak saya pinjam? Udah ya, uh, pertanyaan pertanyaan apa lagi ini? Siapa siapa tuh namanya? Tiara Anggreni. Udah ser Tiara yang terkutuk ya sayangnya. Kenapa kamu bilang mau pinjam suaminya Tante Lala? Kamu pikir di sini cuma panti jompo? Kamu pikir di sini untuk apa? Cuma sementara panti jompo untuk dipinjam pinjam suaminya? Kalau kamu itu yang uh, sudah lama kekeringan, sudah lama menjomblo, silakan kamu datang pilih saja di panti asuhan banyak sekali yang sedang jomblo jomblo ya sayangnya. Uh. Tante Lala kenapa bisa hamil? Enggak saya ini aja. Pertanyaan yang tidak berfaedah ya sayangnya. Kamu pikir disini saya cuma membuat cuma proses pembuatan bayi tabung ha? Terus kalian bilang Tante Lala kenapa bisa hamil? Ha? Kamu pikir saya hamil dari setan? Ha? Oh ya Allah ini orang-orang ini dia sudah tidak berfaedah lagi. Kok. Tante Lala kenapa kalau bikin alis mirip jalan tol? Gak ah. ada lika-liku. <laughs> Karena di sini jalan alisnya Tante Lala itu sudah dirancang khusus dari zaman bangsa nenek moyang saya. Jadi makanya alisnya Tante Lala ini Tante Lala sudah namakan alis jembatan Siratal Mustaqim wow. antara surga dan neraka. Tante Lala lahirnya di zaman batu kah atau di zaman now? Ya Allah ini ini yang tanya tanya lahir. Kamu sudah lihat berita beritanya Tante Lala terus kamu tanya tanya Tante Lala itu lahir di zaman batu, lahir di zaman rahim setan, nah, lahir di zaman rahimnya. Kamu pikir saya ini cuma manusia planet, cuma manusia alien? Nah. Tante Lala ngomongnya cepet gitu apa enggak keram bibirnya? Oh enggak sayang, karena te, mulutnya Tante Lala itu sudah terlatih sayang ya Mulutnya Tante Lala itu sudah terlatih dan sudah dari zaman 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 batu ya sayangnya Jadi untuk kalian yang bilang Tante Lala itu ngomongnya tidak ada spasi, tidak ada koma, tidak ada tanda serunya ya seperti ini Memang sudah ciri khas dan karakternya Tante Lala Tante Lala emang begitu guys <laughs>